Welcome, ladies and gentlemen. How are you? Welcome, ladies and gentlemen. How are you? Good evening, teacher. All right. Hey, good evening. How are you? How All right. Good. All right, Santo. Excellent, excellent. Hey, George, welcome back. Welcome back, ladies and gentlemen. How was your day? How was very good? Huh? I work in the platform. Oh, you worked on the platform. Yeah. Did you, did you finish the platform? Yes, teachers. What activity did you do on the platform? Um, finish section section four. Hey, good, good. I like that. I like that. Thank you, teacher. Excellent. I like me too. <laughs> All right. Somebody else? Santos, what did you do today? Uh, study English too. You studied English? Yes, yes. What activity did you do? What um, activity conversation did you do did today? You like yes. Ah, okay. Did you like it? Mm -hmm. Did you like the conversation? Okay. Let me see. Um, George, what did you do today? My day is very good. Free day. Oh, it's your day off. Day off. Day off. Day off. Today was your day off. Day off. Mm -hmm. My family. <laughs> oh, really? Where is your family? Oh, nice. Hey, family. How are you? You have a bilingual family member. <laughs> Hi. Uh, does your family does your family speak English? Yes. Cool, cool. Enjoy it. Enjoy it. <laughs> Very good. Uh, let me see. Silvia Esperanza. Silvia Esperanza. Okay. Fatima Guadalupe. No. Hi. How Hi. how was your day? Very good. That's right. Oh, ¿Cómo, ah. ¿Cómo estuvo su día? How was your day? ¿Cómo se dice más o menos en inglés? <laughs> More or less. More or less. Repeat, more or ¿Cómo? less. More or 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 less. <laughs> or less. <laughs> San Santos got attacked. Santos got attacked. <laughs> okay. Uh, what did, we're going to look at um, a review about the previous class. ¿Quién me puede dar una oración con el verbo speak en pasado en negativo? Speak en pasado en negativo. I didn't speak in my class. Excellent. Stephanie, I didn't. Sorry, Gabriela speak in my class very good 
Ah, ok. ¿Quién me puede dar una oración con un verbo regular en pasado negativo? I didn't went to the beach. I'm Very not... good. I didn't went or I didn't go. Oh, I didn't go. I didn't go. Correcto. Cuando usamos el auxiliar, el verbo va en simple form. Uh, ok, ¿quién me puede dar una oración con it en pasado? It en pasado. I did at my, my dinner today. Mm, no. Porque usó el auxiliar Sorry. did. Oh. Y el verbo it. Uh -huh. ¿Cómo se pronuncia eh, comer en pasado? Se escribe ATE, ¿verdad? Correcto, se pronuncia ate. ate. O sea, es, I ate pupusas yesterday. Mmm, delicious. I <laughs> love pupusas. I like it. <laughs> yes. From Planes de Renderos are my favorite. Okay, another question. Let me see. Jose Jovito. Jose Jovito. Give me a sentence with go en negativo en pasado. Go en negativo en pasado. I didn't go to the room yesterday. I didn't go to the room. Ah, I didn't go running. running. Ah, okay. Running. I didn't go running. Okay. Very good. Very good. Eh, vamos a ver otro voluntario. Noemi Lisette. Give me one sentence with the verb work. Work, 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 work. En work. pasado. I worked yesterday. Excellent. I worked yesterday very good okay um does anybody have any questions related to yesterday's class questions related to yesterday's class no okay now what we are going to do is take a look at this activity By the end of this class, you will learn how to ask and answer simple past yes, no questions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Al final de esta clase, ustedes aprenderán cómo formular y responder preguntas con respuesta corta, sí y no, en pasado simple. Además, practicarán una conversación, la cual ilustra cómo se utiliza este tema en un entorno de la vida real. Por favor, tome apuntes de la ejercicio. Tome apuntes en su libreta. ¿Todos escuchan? ¿Todos escuchan? Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Ok. 
Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used. Let's get started by listening to a conversation titled, Did you like it? Let's listen and practice. Did you like it? So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We loved it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses. And we also went whitewater rafting on the Colorado River. Wow! Did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Let's take a look at the questions on this chart. Simple past yes-no questions. Did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. Did you play volleyball? No, I didn't. I played tennis. Did Erica like her vacation? Yes, she did. She liked it a lot. Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. In order to form simple past yes or no questions, we can follow this formula. Auxiliary did plus subject plus the verb in the present plus complement. Let's analyze a couple of questions. Did you have a good summer? First, we will add the auxiliary verb did. Next, we need to include the subject, you. After that, we will add the verb in the present tense, have. I would like to point out that the verb doesn't change to the past because we are using the auxiliary verb did. Finally, we add a complement and a question mark. A good summer. To answer this question, we can answer either positively by saying, yes, I did, or negatively by saying, no, I didn't. In our example, we can see that the question was answered positively, yes, I did, then extra information is given, I had a great summer. Notice that the verb now changed to the past tense, have turned into had. Let's analyze one more question, I'll choose the last one on this chart. Did Erica and her sister go to Colorado? First, we will add the auxiliary did. Next, we need to include the subject, Erica and her sister. After that, we will add the verb in the present tense, go. I would like to point out that the verb doesn't change to the past because we are using the auxiliary did. Finally, we add a complement and a question mark to Colorado. To answer this question, we can answer either positively by saying, yes, they did, or negatively by saying, no, they didn't. In our example, we can see that it is answered by saying, no, they didn't. Then extra information is given. They went to Arizona. Notice that the verb now changed to the past tense. Go turned into went. Now it's your turn to practice. I would like for you to think about your last vacation and practice making questions and answers about it. After you finish this activity, share your work in our discussion forum. Hello. 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 Hello.
se le detuvo al teacher o qué pasó. Good evening, yo creo que sí, quizás se le fue la energía eléctrica o no sé qué. Se le fue el bueno. inter. Ajá. <risa> Anda por el baño. <risa> Qué mala. Ya lo vamos a molestar cuando se conecta. Sí, son malas. Y el teacher se les escapa. All right, guys, we're going to go ahead and look at the conversation. Teacher, teacher, ahí estaba el que se había ido para el baño y usted no nos escribí, no nos contestaba. <laughs> Sorry about that. <laughs> okay, we're going to practice the conversation. Listen and repeat. So, did you go anywhere last summer? So, did you so, did go you anywhere last summer? summer? Yes, I did. Yes, I did. Yes, yes, I, did. I, did. I did. Okay. So, quiero que noten que la pregunta es cerrada. Did you go? Y la respuesta es, yes, I did. Or no, I didn't. Pero, ¿cómo puedo hacer la misma pregunta, pero de una forma abierta? ¿Cómo podría hacer la misma pregunta, pero que sea abierta? Porque aquí está cerrada. Eh, Stephanie levantó la mano. With when, when, cuando, when you went anywhere last summer, no. Mm, no. O oh, how. Mm, no. Mm, mm, Where teacher? Where ver, did you? Excellent. Correct, Jacqueline. Yes. Where? ¿A dónde fuiste? Where did you go last summer? Así sería la pregunta. Where did you go last summer? Ok, George, vamos a mantener su micrófono en silencio porque escuchamos todo. <laughs> Looks like they got a party. <clears throat> ok, the next one, repeat. My sister and I. My, my sister and I. Went. went to Arizona. Went. Arizona. Noten que la pronunciación de la R no es una R fuerte. Es una R suavecita. Arizona. Arizona. Eh, we saw the Grand Canyon. We saw the Grand Canyon. We R saw the Grand Canyon. Really? 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 Did you like it? Did you like it? Did you like it? Oh, yes. We loved it. Oh, yes. We loved it. We loved it. Yes. We Did loved you it. go hiking there? Did you go hiking there? Hiking there? You go hiking there? No, we didn't. No, Did you know? we didn't. We didn't. No. Actually, no. we rode horses. Actually, we rode horses. Alguien me puede decir qué es el significado de hiking? 
Hiking. ¿Qué quiere decir hiking? ¿Una idea? ¿Alguien? Es un deporte. Es como andar sobre hielo. Correcto, correcto. Es cuando escalas. Cuando vas, vas caminando, pero vas como en su vida. Hiking. Te pones unas botas de caterpillar. Como subiendo una montaña. Como subiendo una Escalador. montaña caminando. Senderismo. Senderismo. Por ahí. Montañismo. Sí. No es lo mismo que climbing. ¿Ok? Climbing es otra cosa. Climbing es como cuando tú ves uh, mountain climbing, cuando ves a los eh, extreme sports que están como colgados del, de la montaña. Ok, eso ya es otro deporte. ¿Do you understand? Okay. Got it? Ok. The next one is, and we also went white water rafting. And we also went white water rafting. Este deporte es white water rafting. Es un deporte extremo donde estás en un bote de aire. Es de aire y tienes una pala. Y vas de la arriba de la montaña hacia abajo con la corriente del agua. Es un extreme sport. Mucha gente muere todos los años mm. practicando este deporte. Pero la gente le encanta el adrenalina. Lo extremo. Lo extremo, correcto. Un naranjo. Ya, ya. Yo me gusta ver a la gente hacerlo, pero yo no lo hago. De lejito se ven más bonitos. Ok. Wow. 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 Did you have fun? Did you have fun? Ok, quiero que noten que la pronunciación, la pronunciación no es fun, es fa. Fun. 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 Correct. Fun. Um, did you have fun? Yes, we did. Yes, yes we did. We, did. Yes. we had a great time. We had, we had a great, a great time. time. We had a great time. We had a great, a great time. time. Okay. Eh, ¿Alguna pregunta sobre algún significado de las palabras o pronunciación? Richard, ¿por qué lo de... Eh, sorry, silencié al grupo porque se escucha bastante ruido por ahí. Eh, quítale el silencio la persona que estaba hablando. Eh, yo, eh, una pregunta donde dice White Water, ¿por qué tiene ese, ese, como esa plequita en medio, como esa rayita? Ah, esta es una palabra compuesta, compound noun. So... Eh, lleva la plequita porque white es una palabra que es blanco y water es otra que es agua so, pero significan una cosa que es el nombre del deporte white water rafting oh, okay. es, es parte del you, nombre uh -huh. okay. eh, yo tengo una pregunta ¿cómo se pronuncia rode, horses y qué oh. significa? Ride, road, road es el pasado de ride, que es montar caballo. Ride horses, road horses. Como quien dice, ellos no escalaron a pie, ellos montaron caballo. <ríe> Más fácil, se evitaron okay. caminar. Uh -huh. Another question? ¿Qué significa anyway? ¿Qué significa? Anywhere, 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 
algún lado, anywhere, anywhere, uh -huh. algún lado, ¿a dónde quieres ir? Ah, anywhere, a ah, cualquier lado. Okay, thank you. Uh -huh. Anywhere. Another question. Yes, teacher. Uh -huh. eh, ¿Cómo diferenciar eh, ventilador y divertido en cuanto a la pronunciación, que casi son iguales? Correcto. Ventilador es fan. 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 Divertido es fun. 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 Como fun. con M ventilador al final, va. Correcto. Y con... Fun. Ajá, con ventilador es como una A. Fan. Um, fan. Y divertido es fun. Como una U. Um, fun. 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 Uh -huh. Ok. Ok. Another question? Yes. Another question? No more questions. No more questions? Ok. No. No more. Okay, now I would like for everybody to work in pairs and we are going to practice the conversation. You are going to have five minutes to practice the conversation in pairs. If you finish, change roles and practice. Are you ready? Yes. 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 Okay, let's do it. All okay. right. All right, let's do it. All right, veo que Nady Ibis y Jorge Ángel no entraron a la sesión. Jorge, ¿estás ahí, Jorge? Jorge está trabajando con José Jovito. So, vamos a poner a José con el 12. Ah, no, ya regresó. Jorge. Jorge. Ok. Entonces... Did you like it? Oh, yeah. We loved it. Did you go hiking there? No. We didn't. Actually, we rode horse and we also went white water rafting of the Colorado Arrows Rider. Oh, did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Okay. Ahora inicia usted. Vaya, ahora estoy. So, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to our son. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We love it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horse and 
We also went well water rafting on the Colorado River. Wow, did you have fun? Yes, we did. We have a great time. Ahora inicio. Bye. Bye. So, did you, did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and uh, I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We loved it. Did you go hiking there? No. We, we didn't. Actually, we rode horses. And we also went white water resting off on the Colorado River. Whoa, did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Okay. Ah, uh, ahora inicia usted. Bye. So did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona without the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes. We, I love it. Hola. Hola. <laughs> Casi no se le... All right. Welcome back. I know everybody's not finished, pero ya es hora de tomar la asistencia. So I would like for everybody, please uh, turn on the camera. But like, oh, excuse me, I gotta look good, I gotta look good, I gotta look good. <laughs> La belleza ante todo. <laughs> All right. Rapidito, encendamos la cámara. <clears throat> All right, foto número uno. Everybody say cheese. Ok. <laughs> Peace. No creo que no lo tomo. One moment. Ok, one more time. Cheese. Ok. Y una vez más. Ready? Oops. Cheese. ¿Qué pasa? Ok, ya puede apagar su cámara. Y veo que George anda divertido. Ok. Ahora, cuando llame su nombre, por favor diga presente. Ana Lisette. Presente. Presente. Un momento, un momento. Wow, ya es tres. Qué rápido se ve el día. Eh, Brenda Susana. Present. Cristian Lisandro. Cristian Lisandro, absent. Eh, Cindy Janet. Present teacher. 
present. Thank you, Cindy. Claudia Beatriz. Claudia Beatriz. Absent. Okay. Um, Claudia Roxana. Present teacher. Present. Daris Marisol. Presente teacher. Eh, Diego Serrano. Diego Serrano. Absent. Erasmo Perla. Present teacher. Eric Xavier. Present teacher. Fátima Guadalupe. Present teacher. Glenda Maribel. Present. Jendal Mariel. Present. Jennifer Beatriz. Present. Eremías Alexander. Eremías Alexander. Absent, okay. Jorge Alberto. Present teacher. José Jovito. Present teacher. Karen Lisette. Present. Karen Stephanie. Present teacher. Karen Zuleima. Present teacher. Katia Carolina. Present. Katia Lorena. Present teacher. Manuel de Jesús. Manuel de Jesús. Absent. Mónica María. Present teacher. Lady Ivis. Present teacher. Noemi Lisette. Present teacher. Rosa María del Milagro. I'm here. Santos Miguel. Present teacher. Silvia Esperanza. Silvia Esperanza, absent. Jacqueline. Yo creo que conmigo estaba Silvia, pero le estaba fallando el audio, teacher. Ah, ok. Vamos a ver. Ahí está. Ya dijo presente. Quiero ver Silvia Esperanza, presente. Ok. Silvia, no la veo. Me encuentro a Silvia. Oh, ahí está. Ok. Hi, Silvia. No la encontraba. Ok. Eh, Silvia Esperanza, present. Y Jacqueline Stephanie. Present, teacher. Excellent. Ok. Let's continue. Now, what you are going to do is you are going to write a similar conversation. Va a escribir una conversación similar a esta. La va a escribir acá en el discussion forum. Eh, lo puede cambiar el contexto. Aquí lo va a escribir, por ejemplo, Hello, Rafael. How was your vacation? Amazing. I went to Pital with my family. We camped three days. Really? What did you do for three days? We went hiking, horseback riding. It was amazing. All right. Lo va a escribir como algo que usted ha hecho, ¿verdad? Fui al Pital. Eh, fui a Termos del Río. Fui al de Cameron, eh, fui al lago Coatepec, whatever, whatever. Any questions? 
No. Lo vamos a escribir en la 4.11. Correct. Lo vamos a escribir en 4.11. Aquí en el discussion form. Okay, gracias. Correct. All right. Questions, questions about the activity? No question. Somebody? Okay. Ready, let's go. Vamos a cambiar compañeros. Let's go. Hi, that is. Hola. Hola, that is. No sé si usted tiene la... Sí, no, no sé si usted tiene la, 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 la plataforma para compartirla. Ah, sí la tengo. Vamos a construir una, una conversación. Va, está bien. Vaya, sería Jorge Ángel, ¿verdad? Correcto. Bien. Comenzamos con su, con usted, con su nombre. Comencemos con mi nombre, entonces. Bien. Ese, yo no le entendí muchito ahorita al teacher porque se me cortó mal el inter porque voy en carretera, pero. Ah, está conduciendo. No va conduciendo, cambiamos porque. <ríe> ah, bueno. A la playa. A la playa. A la playa, el tiempo. <ríe> <ríe> Entonces sería como. We Se como, I went to the beach, el tunco. Ajá. Vaya. I went. To. I went. Beach, beach. To the beach, el tunco. <laughs> ¿Qué nombre ese que le pusieron? Horrible. Hasta ver por qué le pusieron así. Pues dije es que, que por la piedra que se parece a un tunco, pero yo no le veo nada de tunco. Ajá, ah, yo tampoco le veo nada de, de tunco a eso. <risa> Vaya, de ahí le, le ponemos. Dice. Really did you like. Um, y ahí este. Para ponerle. Um, ¿Cómo le ponemos ahí? 
¿Te gustó la playa o dice, algo así? ¿no? Como abajo dice, nosotros vimos el gran cañón. Entonces yo le he puesto como que... Y vi la roca que se parecía a un tunco. <risa> Ay, no. <risa> y sería como... I saw the rock that looked like a tunco. Ah... Uh, I... <risa> Wow. I saw. I saw. The rock. The rock. The rock. O sea, R. Camp. Uh -huh. That. That. El tum. Look. Look at. Look at life at Tunco. Like. <laughs> Chistosa la palabra. Sí. De ahí a la de abajo yo creo que la puedo dejar igual, ¿verdad? Donde dice sí, really like it. Ajá. Uh -huh. Ajá, porque dice, en serio, eh, y te gustó algo así, ¿verdad? Ajá. Y le podemos poner sí, pero no se parece al Zoom. <risa> Ajá, eso, eso lo podemos poner. <risa> really? Did you like it? Did you like it? Yes. Vaya, y de ahí. Bottom. Quiero ver dónde dice. Ah. Did you go to the ¿Qué quiere decir eso? Eh, ¿Cuál? Donde dice, did you go hiking there? Uh, did you go hiking there? Mm -hmm. um, as hiking dijo que era como esquiar, algo así. Como no sé qué. Pero dice, did you go? Hiking there. Uh -huh. Y aquí dice, fuiste de excursión allí. Mm -hmm. Bueno, es que hay palabras que como se... Depende de lo que diga la oración, así significan. Uh -huh. Pero como estamos hablando de playa. Uh -huh. ¿Qué podemos poner? ¿Fuiste a surfear? Por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Yes. Did you? Did you go? Did you go? Surf. Did you go surf? Yes. Yes, with with it. No. Entonces usted me puede decir, como yo le pregunté si usted fue a surfear al tunco, o sea, puede decir que sí o que no. O, por ejemplo, sí, sí fui a, a practicar surfing o no, no fui a practicar. 
sería... ¿La ponemos negativa o positiva? Pongámosle positiva para ponerle así como... Vaya. Más sabor. <risa> Yes, uh, sería yes. Yes, I went to practice. I went. Practice the uh, surf. Surf. Um, the beach. On the beach. El tunco. Uh -huh. <risa> Sería Isa Wentz. Yo antes ¿sí? creía que por el mal olor quizás le, le habían puesto así. <risa> Yo decía que estás huele mal ahí. <risa> Según dicen que es por la piedra, pero yo no le veo nada parecido al tunco. Es que quizás en algún momento hubo quizás un tiempo que se que sí tenía la figura de, de, un, de un tunquito. Y me imagino que con el paso del tiempo y tanto golpe de las olas se ha ido desfigurando. A saber, ¿verdad? De la única manera que yo leí este, viéndole todos los ángulos es como que un tunco zapatas arriba. De ahí no leí forma de tonto. Oh. <risa> de ninguna forma. No. Yo igual eso he tratado de verle. Pero... <risa> bueno, cada quien va a ver. Sí. De ahí la siguiente bueno, la voy a dejar tal cual le está. Se dice, what did you have fun? Pues se le voy a preguntar Ajá. que si usted se divirtió o algo así. Wow. Sí. Did you have to... Yo... O le digo, you had fun surfing. Ajá, también. Yes, we did. Surfing. Yes. Yes, we did. Y aquí dice, we had a great time. Ahí le puedo poner. Eh, sí. Me gustó. Sí. Sería, I like. Yes, I like. Yes, yes. Sí, verdad. Sí, este, en la última le puse como que yes, I had a great vacation. Como Ajá, que también. sí, yo tuve una gran vacación. Entonces eso sería todo. Para sí. no hacerla tan larga. Ajá. Karen Lisette, no sé por qué, pero su nombre me suena muy conocido. Karen Lisette. Um, saber por qué será. ¿Usted estudió en otro lugar? ¿O ha estudiado? Sí, en el inframen. 
Okay. <ríe> Siempre es por eso. Ah, oh, okay. No, no. <ríe> en el en el Iframen y en la en la Gaviria. ¿Usted no estudió en Gut English Academy? ¿En dónde? Got English. Got English con Pierre Valiente. Y el teacher Vini. Y el teacher Vini. Mm, ya me acordé, pues sí. Y el teacher Vini. Ah, ahí estudió usted. Y el usted? teacher Esther. Ah, sí, Esther también. Sí, ahí se... Ah, pues tal vez de ahí es que la conozco. Ahí estudié un ratito y ahí ya no pude seguir. Mm, con razón decía yo, Karen Lisset, Karen Lisset, ¿por qué me suena ese nombre? A ver por qué. <ríe> Le caía mal. All right, ladies and gentlemen, is everybody finished? Yes. yes. Okay. Now, what we are going to do is we're going to go ahead and move forward, and we're going to look at the next activity. For the next activity, we are going to be analyzing the knowledge check. Las palabras están como desordenadas y ustedes la van a ordenar para formular la pregunta. Por ejemplo, have you did summer a good? La pregunta es, did you have a good summer? Y las van a escribir acá en los espacios. Any questions? No. no. Okay. Ready? Let's go. Casi termino. Ay. Okay. Um, Hi, Brenda. Hi, Jacqueline. Eh, ¿Ya lo hiciste o, o lo sabes? Sí, ya. ya ah, voy, sí. Entonces practicamos la pronunciación. Sí. Sí, yo también ya lo hice. Yo no lo he hecho. <risa> Pero no voy a trabajar, no se preocupen. Hola, Ahí se les practiqué no, mientras yo lo hago. No, no me había visto hacer esto, perdón. Sorry. Y no te ver, ¿Quieres te ayudamos? Sí, te, te podemos ayudar. Ajá. Ok, solo permítame que le estoy abriendo todo el día. Ajá, te le di. En tiempo. Bueno, no tanto, pero. Wow, no practiquen mucho. No, no es que estamos esperando ya en el programa. Se me puede meter. Ah, ok, ok. Bueno, las dejo que sigan practicando. Bueno. Es cierto. Y de ahí la otra semana ya nos queda poco para, para terminar, ¿verdad? That's right. Sí, ya. Ya son las cinco. Uh -huh. Hemos hecho con, con Bay. Ah, eh. 
Sí, la verdad que no, pero a mí me costó un poco porque se me olvidaba ponerle el signo de interrogación. All right, ladies and gentlemen, time is up. If you are not finished, that's going to be your homework. El lunes empezamos con sección 5. Y la próxima semana terminamos. All right. All right. Tengan buen fin de semana. Bye bye. Bye bye, teacher. Enjoy. Bye. 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 Bye bye. Enjoy. See you Monday. See you Monday. Okay. Friday, Saturday, Sunday, Monday. Thank you. Disfruta la playa. Oh yeah, always. El todo el tiempo está en la playa. That's life. Una Eso tabla es... de sal necesita. Yeah, y una maca y un coco. Y una maca. <laughs> Bye, teacher. All right. Bye-bye. Bye-bye.